வணக்கம் நேர்களே நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடுவின் யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியை வழங்குவதற்காக நான் இத்தியகுமார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில சர்க்கரை நோயினால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என்பது குறித்து டீட்டெயிலாக விவாதிக்க இருக்கும் குறிப்பா சர்க்கரை நோய் நிபுணர் டாக்டர் அசோக் ரஞ்சித் அவர்கள் நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்காங்க அவர் ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் டாக்டர் சோ நேர்களாக நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை சந்தேகங்களை திரையில தோன்ற இந்த நபருக்கு டயல் செய்து உங்களுடைய கேள்விகளை டாக்டர் கிட்ட நீங்களே நேரடியாக கேள்விகள் கேட்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் டாக்டர் பொதுவாகவே டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் வந்து யாருக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடும் டாக்டர் பொதுவாக நம்ம சக்கரை வியாதின்னு குறிப்பிடுறது வந்து டைப் டூ டயபட்டிஸ் இது வந்து எல்டர்லி பீப்புள் வயதா அது வயதானவர்கள் இல்லை நடுத்தர வயது உடையவர்களுக்கு வர டயபட்டிஸ் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் இல்லாட்டி ஜுவனைல் டயபட்டிஸ்னு சொல்கிறது ஒரு அடலசன்ஸ் டைமிங்கில் அடலசன்ஸ் பீரியடில் வர டயபட்டிஸை நம்ம குறிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு இது இந்த டைப் ஒன் டயபட்டிஸ்க்கும் டைப் டூக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்க டைப் டூ டயபட்டிஸ்ங்கிறது நம்ம பொதுவாக சொல்கிறோம்ல லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னு சொல்கிறது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னால் நம்ம உடம்பையே வந்து ஃபாரினாக நினச்சிட்டு நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி அதுக்கு எதிராக வேலை பார்க்குற ஒரு வகையான டிசீஸ் இது டாக்டர் தொடர்ந்து பேசணும் டாக்டர் ஒரு நேர் லைனில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் சசிகுமார் இது யாவரும் நல்ல நிகழ்ச்சி உங்கள் கேள்வி என்ன வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சசிகுமார் சந்தேகங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு கை கால் வலிக்குது சொல்லிட்டு நான் போன வாரம் தான் சார் சுகர் செட் பண்ண சார் சரி சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி வந்து நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இருக்கு சார் ஓகே சாப்பிட்ட பிறகு முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலு இருக்கு சார் ம் சொல்லுங்க கிழங்கு வகைகள் அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நான்வெஜ்ல மட்டன் பீஃப் அந்த மாதிரி ரெட்மீட் ஐட்டங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அது போக உங்களோட சுகர் லெவலுக்கு கண்டிப்பா மெடிசின் தேவைப்படும் நீங்க ஒரு டயபட்டாலஜிஸ்ட கன்சல்ட் பண்ணி உங்களோட மத்த டெஸ்ட் எல்லாம் அவர் கேட்பாரு கொஞ்சம் கூட சில பரிசோதனைகள் எல்லாம் செய்ய சொல்லுவாரு அதுக்கேத்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் உங்களுக்கு எழுதி கொடுப்பாரு அதையும் நீங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்க வெறும் டயட் மட்டும் பத்தாது உங்களுக்கு டாக்டர் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்க வந்து என்னென்ன விஷயங்களை வந்து ரொம்ப கவனமா செய்யணும் டாக்டர் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் இருக்கிற இது குழந்தைங்களுக்கே வர்றதுனால ஸோ கண்ட்ரோல்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அது ஹேவ் அந்த டை அந்த டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸோடைய அவங்க வந்து இன்னொரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு வாழ வேண்டி இருக்கிறதுனால சர்க்கரை வியாதியால் வரக்கூடிய லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் வேணும் அதே நேரத்தில் குழந்தைங்களோட டயட் வந்து ரொம்ப ரெகுலராக இருக்காது பெரியவங்களுக்கு டீச் பண்ணுற அளவுக்கு டீச் பண்ணுறது கஷ்டம் கிடையாது ஸோ சடனாக ஹைப்போக்ளைஸ்மியான்னு சொல்லக்கூடிய தாழ் சர்க்கரை நிலைக்கு போகிற வாய்ப்பும் உண்டு சில நேரம் குழந்தைங்க ஆசைப்பட்டு எதையாவது எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடும்போது டயபட்டிக் கீட்டோ அசிடோசிஸ்னு சொல்லக்கூடிய உயர்ந்த சர்க்கரை இன்னொரு நிலைக்கு நானூறு ஐநூறு அப்படியும் போய் கீட்டோசிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் போகிற வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதனால் அவங்களோட கண்ட்ரோல் வந்து எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மானிட்டரிங்கில் இருக்கிறது நல்லது தொடர்ந்து பேசும் டாக்டர் அடுத்த நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் பாட்ஷா டாக்டர் கால் கட் ஆகிடுச்சு டாக்டர் பொதுவாகவே இப்போ வந்து டைப் டூ டயபட்டிஸ் வந்து பெரியவங்களுக்கு வரும்பொழுது அவங்களுக்கான அந்த அவேர்னஸ் சிம்டம்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் ஆனால் குழந்தைகளுக்கு வரும்போது அந்த அவேர்னஸ் இருக்காது அவங்க எப்படி அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் டாக்டர் சீனியரை வந்து எப்படி பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலி இது ஒரு தவறான புரிதல் ஆக்சுவலி டைப் டூ டயபட்டிஸை தான் நம்ம மோர் சைலண்ட் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாற்பது ஐம்பது வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு வர அந்த வியாதி வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்காது சர்வசாதாரணமாக வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்துக்காக செக்அப் பண்ண போவோம் சுகர் கூட இருக்கும் அப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ல ஆனால் இந்த டைப் ஒன் டயபட்டிஸில் சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஆன்செட் வந்து ரொம்ப அக்யூட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு மாதமாக குழந்தையோட இடம் ரொம்ப குறைஞ்சி போகலாம் சரியாக காமனாக வர கம்ப்ளைண்ட் வந்து அதுதான் குழந்தை அடிக்கடி சிறுநீர் போகிறது ஒரு நல்ல பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு யூரின் கண்ட்ரோல் வந்த ஒரு குழந்தை திடீர்னு நைட்டில் பெட்டில் யூரின் போகிறது ஸோ அது மாதிரி அடிக்கடி யூரின் போகிறது அடிக்கடி தண்ணி குடிக்கிறது எடை குறைதல் இதெல்லாம் தான் மெயின் சிம்டம் ஸோ இந்த சிம்டம்னால அவங்களே வந்து ஈஸியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களே இந்த மாதிரி சிம்டம் இருக்குது சார் ஒரு மாதத்தில் பத்து கிலோ குறைஞ்சிருச்சு பையனுக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க தான் சிம்டமேட்டிக்காக வருவாங்க அவங்கள ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பொதுவாகவே நம்ம சர்க்கரை நோய் ஒருத்தருக்கு இருக்குதுன்னா என்ன மாதிரியான உடல் உபாதைகள் வரும் என்னென்ன பாதிப்புகள் அவங்களுக்கு இருக்கும் டாக்டர் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கிறப்ப சர்க்கரை ஜாஸ்தியாக இருக்
போறோம் முந்தி மாதிரியான உடல் உடைப்பு உழைப்பு இல்லாததுனால இப்போ இன்சிடென்ட்ஸ் கூடிட்டு இருக்கு நிச்சயமா டாக்டர் அடுத்த நேர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் மாதவன் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மாதவன் உங்க சந்தேகங்கள் என்ன ஆ சார் இந்த சுகர் இருக்கற போது மூணு நேர் ரைஸ் சாப்பிடுறது ஒரு சாப்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்து அது என்ன கேட்டீங்கனா வாக்கிங் போறாங்க உடம்பு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்றாங்க ஆனா ரைஸை மட்டும் சாப்பிட்டா உடம்புல <laughs> போக ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டும் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் பேலன்ஸ்டு டயட் எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது மூணு வேலையும் ரைஸ் எடுத்துக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃபைபர் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க நிறைய ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கோங்க கொலஸ்ட்ரலை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது நல்ல கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா ஒன்ஸ் இன் டூ மந்த்ஸ் பிளட் சுகர் செக் பண்ணிக்கலாம் பட் கண்ட்ரோல் இல்லை இப்போ சுகர் இரநூத்தம்பது முந்நூறு இருக்குது அப்படின்னாக்கா டாக்டர் மெடிசன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவார் நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற மெடிசனுக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகுதான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கூட பிளட் சுகர் செக்அப் பண்ணிக்கலாம் மேபி ஒன்ஸ் இன் டூ வீக்ஸ் தேவைப்பட்டால் ஒன்ஸ் இன் ஒன் மந்த் அந்த மாதிரி டாக்டர் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க வந்து டயட் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கப்படுதா இல்லை டயட் வந்து எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது டாக்டர் டயட் வந்து ஒரு இன்ட்ரென்சிக் பார்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது முதல் வைத்தியம் டயட் தான் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்கிறதுல ரெண்டு இருக்குது ஒன்று டயட்டு இன்னொன்று எக்ஸசைஸ் ஸோ டயட் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மெடிசன்ஸும் தேவைப்பட்டால் அவாய்ட் பண்ணுற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்னா ஏதாவது இருக்கா டயபெட்டிஸில் காமனாக யூஸ் பண்ணுற இந்த ஜங்க் ஃபுட்டு நம்ம இந்த கோலா இதெல்லாம் குடிக்கிறோம் இல்லையா இந்த என்ன சொல்கிறது கொக்கோ கோலா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரைடு ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஹை கலோரி உள்ள ஸ்வீட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கும் டாக்டர் இரவு உணவு முறைகளுக்கும் டயபெட்டிஸ்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா லிங்க் இருக்குமான்னு ஒரு பயப்படுறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை டாக்டர் சாத்தியம் ஹெவியாக இரவில் ஃபுட்டு வந்து ப்ரொலாங்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக என்ன சொல்கிறது இட் காசஸ் க்ளூக்கோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ஏன் அப்படின்னாக்கா நைட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு பெருசாக ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ சாப்பிட்ற எல்லா பொருளுமே உடம்புல ஸ்டோரேஜ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறப்ப அதிகமான அளவு அந்த சத்து வந்து உடம்புல சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இட் காசஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்ச நாள் போக போக ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கேன் காஸ் டயபெட்டிஸ் நிச்சயமா டாக்டர் அடுத்த நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் முனுசாமி சொல்லுங்க முனுசாமி உங்க கேள்வி என்ன எனக்கு வந்து சுகர் ஒரு வருஷமா இருக்கு மேடம் ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து ஆறாவது மாசம் பதினாலாம் தேதி செக் பண்ணேன் அப்போ வந்து சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி எண்பத்தி ஒண்ணு இருக்குது சாப்பிட்ட பிறகு நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இருக்குது இது மாத்திரை தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாமா ஒருவேளை சாப்பிடலாமான்னு டாக்டர் கேட்க இல்ல இப்போ நீங்க என்ன மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களோ அதே கண்டினியூ பண்ணலாம் உங்களுக்கு இருக்கிற சுகர் வந்து நல்ல கண்ட்ரோல் வெறும் வயதுல எண்பத்தி ஒண்ணு சாப்பிட்ட பிறகு நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு நீங்க மெடிசன்ஸ் குறைக்கணும் அவசியம் இல்ல இதே அளவு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க டாக்டர் எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் அதாவது ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டயபெட்டிக்ஸ் வர வாய்ப்புகள் கூடும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இருக்கும் ஆனால் அது தவிர்த்து லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பாங்க உடற்பயிற்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை டயட் விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாம் கரெக்டாக இருப்பாங்க அதையும் மீறி அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வருது என்ன காரணம் டாக்டர் டயபெட்டிஸ்ங்கிறது ஒரு ஹெரிடிட்ரி டிசீஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஹெரிடிட்ரி டிசீஸ் அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிறப்ப குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டான லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க அது வர்றதுக்கான வாய்ப்பை தள்ளி போடலாம் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் நூறு சதவீதம் அவாய்ட் பண்ணலாம்னு சொல்ல முடியாது பட் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் டெஃபினட்டா கண்டிப்பா டாக்டர் அடுத்த நேர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் சின்னையன் எனக்கு சுகர் இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்கு மேடம் நான் காலையும் மத்தியானம் மட்டும் சாப்பாடு நைட்டுக்கு வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை இப்படி சாப்பிடுவேன் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நூத்தி எழுபது வரைக்கும் வருது மேடம் சுகரு எப்படி சாப்பாடு வந்து குறைக்கணுமா இல்ல நைட் வந்து இட்லி சாப்பிடலாமா இல்ல நீங்க நைட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் இப்போ சாப்பிட்ற மாதிரி சப்பாத்தி கோதுமை தோசை இந்த சம்பா கோதுமை ரவை எல்ல
உங்களுக்கு இருக்கிற ஒன் ஃபார்ட்டி டூ டு ஒன் செவன்டி ஓரளவு நல்ல கண்ட்ரோல் பட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கண்ட்ரோல் இருந்தால் பெட்டர் நிச்சயமா டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கோலர் லைன் இருக்காங்க வணக்கம் வெங்கட் வணக்கம் வெங்கட் பேசல வச்சிருந்தேன் எனக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டூ டென் இருக்குதுங்க சூப்பர் அது இப்போ வந்து நான் மருந்து எடுத்துக்கலாம இல்லை டயட் கண்ட்ரோலோ இல்லை சாப்பிட்ட பிறகு நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வருமான <laughs> அவசியம் சரி ப்ரௌன் ஃபேட்டுங்கிறது கலோரிஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒன்று ஸோ ப்ரௌன் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கலோரிஸ் அதிகமாக எரியறதுனால வரதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி எல்லோ ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிறவங்க தின்னாக இருந்தால் கூட அதில் ப்ரொப்போஷன் எல்லோ ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி இப்போ வந்து கர்ப்ப காலத்தில் ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து ஒருத்தவங்க டயபிட்டிஸ் இருக்குன்னா அந்த குழந்தைய எந்த அளவுக்கு அது பாதிக்கும் இன்கேஸ் குழந்தைக்கு வந்துச்சுன்னா என் ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் ஏதாவது மாறுபாடுகள் இருக்குமா டாக்டர் ஆமாம் கர்ப்ப காலத்தில் சுகர் இருக்கிறதுனால பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு உடனே சுகர் வராது பட் ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வரதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதாவது நாற்பது ஐம்பது வயசில் ஜென்ரலாக ஒருத்தருக்கு வருதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு இருபது முப்பது வயசில் கூட வரதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு மெயின் திங் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஒபிசிட்டி வராமல் பார்த்துக்கணும் சில இப்போல்லாம் அம்மாக்கள்லாம் வரும்போது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதே பையன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் ஒல்லியாக இருக்கான் குண்டாக மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு அதுவே பெரிய தப்பு சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டி அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதெல்லாம் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் தள்ளி <laughs> 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 டாக்டர் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ அந்த நேர் கேட்ட மாதிரியும் சில அறிகுறிகள் வந்து நமக்கே தெரிய தெரிய வருமா டாக்டர் அதை எப்போ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கன்சல்ட் பண்ணிடணும் ரெண்டாவது பொதுவாகவே ஒன்ஸ் இன் ஐயர் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் மாதிரி ஏன்னா இப்போ வந்து டயபிட்டிஸ் ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அதனால் யாருக்கு வேணாலும் எனி டைம் வரலாம் ஈவன் சிம்டம் இல்லாமல் கூட இது வந்து ஒரு சைலண்ட் டிசீஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ எந்த வித சிம்டமும் இல்லாமல் கூட வரலாங்கிறப்ப சிம்டம் வந்துருச்சுன்னா உடனே போய் கண்டிப்பாக செக்அப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறைய நேர்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு லெவல் இருக்குது சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு லெவல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த லெவல் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன மாதிரியான ஃபுட் ஹேபிட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஏதாவது விதிமுறைகள் இருக்கா ஆமாம் அது வந்து டயட்டுங்கிறது வந்து டெய்லர் மேட் ஒவ்வொருத்தரோட வேலையை பொறுத்து ஒருத்தருக்கு வேலையே இல்லாமல் உட்காந்துக்கிட்டே பார்க்குற வேலையாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஹெவி ஒர்க்காக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கலோரி சஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த ஐட்டங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடணும் லைக் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆயிலி ஃபுட்டு அதெல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதை ரீஃபைண்டு சுகர்ஸ் டீ காஃபியில் சக்கரை போட்டு குடிக்கிறது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான அளவு ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக டாக்டர் அடுத்த நேரில் இருக்காங்க வணக்கம் வெங்கடேசன் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க வெங்கடேசன் உங்கள் கேள்வி என்ன அப்பா வந்து சுகர் வந்து நூத்தி எழுபது சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடறதுக்கு பின்னாடி நூத்தி தொண்ணூறு இருக்கு அது வந்து டயட் என்னென்ன சாப்பிடலாம் என்ன காலையில் ஆஸ் யூஷுவல் இட்லி தோசை மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாங்க தேங்காய் இல்லாத சட்னி சாம்பார் சேர்த்துக்கங்க மத்தியானம் ஒரு வேளை ரைஸ் கீரை காய்கறி நிறைய கொடுங்க முட்டை கொடுக்கலாம் வெள்ளைக்கரு மட்டும் கொடுங்க மஞ்சக்கரு வேண்டாம் சிக்கன் மீன் வாரத்தில் ஒரு நாள் கொடுக்கலாம் ராத்திரிக்கு சப்பாத்தி கோதும் தோசை மாதிரி கொடுங்க நடுவில் டீ காஃபி கொடுத்தீங்கன்னா சக்கரை இல்லாமல் கொடுங்க வெறும் வயிற்றில் நூற்றி எழுபதுங்கிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அது மட்டும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டா பெட்டராக இருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் அடுத்த நேரில் என்ன இருக்காங்க வணக்கம் செந்தில் குமார் மேடம் நான் டிரைவரிங் மேடம் சொல்லுங்க செந்தில் குமார் கேள்வி என்ன இப்போ நம்ம இப்போ வந்து எப்படி கேட்டீங்கன்னா இப்போ டே நைட் வண்டி ஓட்டுறதுனால அந்த ஏதாவது பிரச்சனை சுகர் இருக்கிறதுனால வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் வண்டி ஓட்டுறதுனால இந்த சுகர் வர வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்கிறாரு இல்லை வண்டி ஓட்டுறதுனால சுகர் வராது பட் வண்டி ஓட்டுறதுனால வர ஸ்ட்ரெஸ்னால சுகர் வரலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு ஃபேக்டர் தான் 
டாக்டர் அதே போல வந்து இப்போ டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாமா இது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும்போது அதிகப்படியான சுகர் வர வாய்ப்புகள் அப்படின்னா ஏதாவது இருக்கா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றதுனால சுகர் எதுவும் வராது பட் சுகர் வந்துருச்சுன்னா ஒரு சில ஃப்ரூட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் சொல்றோம் சுகரை வந்து உடனே அதிகமாக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் சிலது இருக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம ட்ரெடிஷனலாக சாப்பிட்ற மாம்பழம் வாழைப்பழம் பலாப்பழம் இதெல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் லைக் மாதுளம்பழம் டேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சுகரை வந்து ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் உடனே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நல்ல கண்ட்ரோல் வந்த பிறகு சில ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் லைக் சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு கொய்யாப்பழம் ஆப்பிள் பப்பாளி ஒரு பீஸ் தர்பூசணி ஒரு பீஸ் ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ரூட் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் ஜூஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் சேர்த்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்படியே ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்ணும் தோல் நீக்காமல் அது பெட்டர் இப்ப எனக்கு சுகரே வரக்கூட டயபெட்டிஸ் எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது நான் ஃபாலோ பண்ணி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இதை எடுக்கணும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் லிஃப்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு பதில நடந்து வரணும் படி ஏறி வரணும் பக்கத்துல எங்கேயாவது கடைக்கு போக வேண்டியது இருந்தா வண்டி எடுக்காம நடந்து போகணும் நம்ம ஆப்வியஸா சாப்பிட்ற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அன்ஹெல்தி ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் பண்ணா போதும் நிச்சயமா டாக்டர் அடுத்த நேர் லைன் இருக்காங்க வணக்கம் துரை முத்துக்குமார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க துரை கேள்வி என்ன வந்து எனக்கு டென் இயர்ஸா சுகர் இருக்குமா ஓகே சாப்பிட்ட உடனே காலை நேரத்தில் சாப்பிட்ட உடனே அப்படியே கண் பார்வை வந்து கம்மி ஆயிடுது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸுக்கு அப்படியே கண் பார்வை சரியா தெரிய மாட்டேங்குது ஷேடா இருக்கு அது ஈவினிங் நாலு மணிக்கு மேலேயே பொழுது போக போக கண் பார்வை ரொம்ப கம்மி ஆயிடுமா எல்லாமே ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது எதுக்கு வர வண்டி லைட் அடிச்சுன்னா நைட்டு அப்படியே ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது கண் பார்வை தான் பெரிய பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு இப்ப ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமா சாப்பிட்ட பிறகு கண் பார்வை குறையுதுங்கிறது இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கண் பார்வை குறையிறதுன்னா லோ சுகர்னால இருக்கலாம் ஹைப்போகிளைசிமியனால சில கண் பார்வை குறையிற மாதிரி இருக்கலாம் ரெண்டாவது சுகர் ரொம்ப ஹையா இருக்கிறப்பவும் அந்த மங்களாகிற மாதிரி பார்வை மங்களாகிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா உடனே ஒரு கண் மருத்துவ அணுகி பரிசோதனை பண்ணிக்கிறது நல்லது தொடர்ந்து பேசும் டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் சுப்பிரமணியம் வணக்கம் சொல்லுங்க சுப்பிரமணியம் கேள்வி என்ன கேள்வி இருக்கு வருஷத்துக்குறதுக்கும் <laughs> ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் தான் ஒன்று லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் டயட்டு ப்ராப்பராக இருக்கணும் நோ ஃபாஸ்டிங் நோ ஃபீஸ்டிங் சரியா விரதம் இருக்கிறது அந்த மாதிரியும் தேவையில்லை விருந்து சாப்பாடும் தேவையில்லை ஒன்ஸ் இன் அவாயில் எதுனாலும் ஓகே ரெண்டாவது டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற மெடிசின்ஸை கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கணும் ரெகுலராக லீவ் விடாமல் ஒரு சிலர் காலையில் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் நாளைக்கு மதியானம் எடுத்துக்கிட்டேன் ராத்திரி எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது அந்த டைமிங் டெய்லி ஒரே டைமிங்னா ஒரே டைமிங்கில் மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கணும் மூணு அது ஃபாலோ இந்த இந்த டைமுக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா பண்ணிடுறது நல்லது அதே மாதிரி டயபட்டிஸ்னால் வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஸ்க்ரீனிங் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சிம்டம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முத்தி போன பிறகு தான் தெரியும் ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு டைம்லி பேசிஸில் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அதையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நிச்சயமா டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் குமார் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க குமார் உங்க சந்தேகங்கள் என்ன ஹலோ குமார் நீங்க லைனில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி தொடர்ந்து கேட்கலாம் சுகர் வந்து நூத்தி பதினொன்னு நூத்தி முப்பத்தி ஏழு இருக்குங்க ஓகே தொடர்ந்து தொடர்ந்து பேசும் டாக்டர் அடுத்த நேர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வெற்றி டேனிகள் இது யாவரும் நல்ல நிகழ்ச்சி உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ டாக்டர் கட்டாடிஜி நீங்க பேசும்போது சொன்னீங்க டாக்டர் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் சொன்னீங்க என்ன மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலேரியாவா இருக்கட்டும் டைஃபாய்டா இருக்கட்டும் அது வரும்பொழுது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி உடல் வாதல் வந்து அதிகமா ஏற்படும் டாக்டர் இல்லை மலேரியா டைஃபாய்டுங்கிறது மற்றவங்களுக்கு எப்படி வருதோ அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்குன்னு தனியாக எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது டயபட்டிஸ்க்குன்னு ஒரு சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது வேஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லோ மைக்ரோ
மாத்திரை மருந்துகள் தவிர்த்து அறவே இதை ஒழிக்கணும் டயபெட்டிஸை வந்து நம்ம மாத்திரை மருந்துகள் இல்லாமல் நம்ம குணப்படுத்தலாம் சொல்லிட்டு ஏதாவது ஆப்ஷன் முறைகள் ஏதாவது இருக்கா நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு பட் இது வரைக்கும் அப்படி மாத்திரை மருந்தை இல்லாமல் கியூர் பண்ணலான்னு ஒரு நல்ல கிடையாது இப்போ இருக்கக்கூடிய நிறைய டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் அது என்ன டாக்டர் சொல்கிறாங்க நியூரோபதின்னு சொல்லக்கூடிய நரம்பு பாதிப்பு கால் எரிச்சல் குத்தல்னு கம்ப்ளைண்ட் வரும் இல்லையா அது ஒவ்வொரு பீரியட் இது ஒரு லாங் டேர்ம் டிசீஸ்ங்கிறதுனால ரொம்ப நாள் கண்ட்ரோல் பண்ணாமலே விட்டுருவாங்க ஒரு முதல் அஞ்சு வருஷம் கண்ட்ரோல் ரொம்ப முக்கியம் அந்த அஞ்சு வருஷத்தை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் இந்த மாதிரி சிம்டம் வந்த பிறகு தான் ஐயோ ட்ரீட் பண்ணலேனு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துலேயே ஆல்ரெடி அந்த காம்ப்ளிகேஷன் செட் ஆகிருக்கும் ஒன் ஆஃப் த காமன் காம்ப்ளிகேஷன்னா நியூரோபதி கால் நரம்பு பாதிப்பு உணவு முறைகள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சர்க்கரை வியாதிக்கு நோயாளிகளுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அது மட்டும் இல்லாம டயபெட்டிக்ஸ் வந்து இப்ப அஃபெக்ட் ஆனவங்க வந்து இந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் மஸ்ட் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை விட்டுட்டு போயிட்டுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் சுகர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க உணவு முறைகள் வந்து எவ்வளவு பாதிக்குது டாக்டர் இதுல கண்டிப்பா உணவு பழக்கம் வழக்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்ங்கிறதுனால உணவுங்கிறது இட் பிகம்ஸ் அன் இன்ட்ரென்சிக் பார்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அதனால் நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு கரெக்டாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் முன்னாடியே சொன்னபடி நிச்சயமா டாக்டர் அடுத்த நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் சிவகுமார் மேடம் வணக்கம் இப்போ வந்து எனக்கு எயிட்டி ஒன் தேர்ட்டி இருக்கு ஓகே இப்போ நான் என்ன மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணுமா இல்லை இது நார்மலாக கேட்டு சொல்லு டாக்டர் கிட்ட இப்போ கம்மி பண்ணணும்னா என்ன மாதிரி சொல்லுங்க <laughs> 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 அமைஞ்சிருக்கும் இன்றைய யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியில் சர்க்கரை நோயினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன சர்க்கரை நோயை எப்படி கட்டுக்குள் வைப்பது என்பது குறித்து டாக்டர்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே சர்க்கரை நோயிலிருந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக குணமடைஞ்சிடலாம் நாளைக்கும் சர்க்கரை நாள் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் சொல்லிட்டு வேறொரு டாபிக்கில் சந்திக்கலாம் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமி